。美国记者在采访俄罗斯总统普京时，专门提到中国正在研制第四艘航母。那么，我国的第四艘航母会采用什么动力呢？各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。最近这段时间，想必大家也都知道我国第三艘航母的进展了。到现在，通过飞行甲板上的烟道开口以及曝光出来的舰岛，基本上已经能够确定我国的下一艘航母采用的就是常规动力。不过，就在我国下一艘航母的讨论热度刚结束的时候，最近美国全国广播公司的记者在采访俄罗斯总统普京的时候。还专门提及了中国正在建造第四艘航母的问题。美国记者声称，中国已经在研制第四艘航母，并提问普京为什么俄罗斯不像反对北约军事化那样反对中国军事化。普京对此的回答可以说是相当解气了。他表示，四艘航母没错，因为一艘要服役，一艘要战斗值班，一艘要维修等等。中国并没有多余的航母，甚至普京随后还补充道。我们不认为中国对我们构成威胁。中国是一个友好的国家，未像美国那样宣布我们为敌人。你们对于这一点难道什么也不知道吗？这话在虎哥看来啊，可以说是相当直白了。要说这位美国记者不了解中俄之间的关系，那几乎是不可能的。既然明白中俄之间的关系，还能问出这种话，说白了，这就是赤裸裸的挑拨离间。而普京总统的回答那是非常刚。直接就反问了回去，一点没给美国记者接话的余地。当然了，从对普京总统的采访，我们也能发现，认为我军未来还会继续建造航空母舰的这个看法，已经成了国际社会的共识。事实也正是如普京总统所说，单凭目前的两三艘航母，实际上啊数量并不多。毕竟所有的航母不可能都在状态，维护保养、大修升级都会占用航母的部署时间。考虑到这一次我们即将下水的新航母采用的是常规动力，那么未来的第四艘航母到底会不会采用核动力呢？很多人都觉得我们先是华越，再是常规动力电磁弹射，下一步就该核动力电磁弹射了。但是这个其实真的是一个说不准的事情。首先说，研制航母用核反应堆对于我国来说不存在什么技术上的难题。民用核反应堆“玲珑一号”，不管是在尺寸上还是功率上，都要强于目前美国海军所使用的航母用核反应堆。而不如的地方主要是在寿命，这是因为“玲珑一号”毕竟是民用核反应堆，其核燃料的浓度要比美军航母采用的核燃料低得多。毕竟民用核反应更换燃料棒方便得很，不用像核动力航母一样需要切开船体更换核燃料。更多考虑的还是成本和安全问题，所以说我国能搞出尺寸比美军航母反应堆小、功率还更大的“玲珑一号”，搞一个航母核反应堆，在技术上也不是难事。真正难的地方啊，还是成本。要知道，单独研制一款航母核反应堆的成本是非常高的，这个价格甚至连美国海军都肉疼。别看美国核动力航母现在都出到福特级了。但实际上，福特的航母用反应堆其实啊，还是在原本尼米兹级使用的反应堆基础上修修改改，本质仍然是同一型号，就是想要通过产量大平摊成本。而我国未来如果说对航母的需求量非常高的话，最少也得是不次于美国海军，那么搞核动力航母还是可以承受的。另外啊，虎哥在这里还要纠正一下大家的一个固有的错误认知。那就是核动力航母要比常规动力航母性能好很多，实际上啊，还真不是这么回事。很多人都觉得核动力航母采用核动力不需要烧化石燃料，能实现无限航程，但是实际上的使用情况可并不是这样。要知道，航母编队除了航母和核潜艇之外，其他舰艇可全都是常规动力，这些舰船同样离不开燃油等后勤补给。同时还有航母上的弹药补给、食品补给等等。根据美国海军的统计，核动力航母编队仅仅是在燃油补给上面，要比常规动力航母编队少三分之一左右。其他方面的补给都一样，差距并不大。能源供应方面，其实常规动力航母也不会差多少
，而考虑到核反应堆本身还需要非常多防护层，甚至比普通的动力系统都要占空间，这也抵消了不需要燃油舱的优势。至于说在高能武器使用上，两者其实也没太大差别。采用综合电力系统之后，常规动力同样能用。我国在建的这艘航母就是典型。所以说，未来我国到底会不会建核动力航母？主要还是看有没有现实的需求，技术方面倒是没有任何问题